Всем привет, говорит и показывает Москва, с вами Андрей. Сегодня у нас анпак и обзор трех фигурок космодесантников от McFarlane Toys. Приехала очередная посылочка от Ивана. Все отлично упаковано, отличный сервис, как всегда. А, вот, ну не хотел я плодить армию, но по всей видимости все-таки она начинает понемножку разрастаться. Уж больно мне понравился этот молд космодесантника Астартес. Мне тоже сказали, на Астартес не склоняется, а то это грех. Вот, стараюсь исправиться. Так, ну что ж, что я могу сказать? Все фигурки просто замечательные. Я так понимаю, параллельно идет выпуск фигурок от Бендай. От Бандай, да? Там сам формат чуть-чуть поменьше она, да? Сама фигурка намного легче, потому что она из обрезанного пластика, без, как я понимаю, металлических вставок. То есть вес как у модели, а не коллекционные экшен фигурки. Покрас получше, то есть там глянец, по-моему, лак, тени, ну и все такое. Ну и только, по большому счету. Единственное, что они делают в разные цвета, окрашивают свои фигурочки, да, интересно, в принципе. Но сам молд вообще, по-моему, не меняется. Но самое главное, что фигурка стоит 100 баксов и больше, плюс доставка, как я понимаю. И в данном конкретном случае Макфорлайн, на мой взгляд, выигрывает эту гонку. Потому что вроде бы как фигурки одинаковые, молды. Но если присматриваться, есть те ремолды определенных частей. И, как сказать-то, какие-то вот перестановки одних и тех же деталей. В общем говоря, каждая фигурка получается уникальной. Плюс вот этот Raisin Kit, самый настоящий, да, он тяжеленький, приятный вес у фигурки имеется. Вот. И самое главное, вот выпуская вот такие вот артоспруфы, так называемые, непокрашенные фигурки, Макфарлайн придерживается традиции от традиции вот миниатюр, да, по игре Warhammer. Там как ГВ, да, называется производитель. То есть там поставляется просто вот под склику моделька серенькая, и дальше пользователь, так сказать, их сам на свое усмотрение кастомит. Так что же здесь полет фантазии идеальный, если относиться к этим фигурам как к заготовкам, даже вот покрашен, да, тут дорабатывать можно лучше всего, то после доработки люди такие шедевры делают. И там любой бандай, ну там уделывается на раз-два. Естественно, потратив там в 3-4 раза дешевле, да, меньше денег на такую фигурку. Потом вложишься в краски и время, но в итоге-то на те же 150 долларов, если материалы и времени потратить, там будет просто шедевральная вещь. И именно я вот такие кастомы посмотрел в интернете. Соответственно, никогда не поздно будет такую фигурочку отдать специалисту, чтобы он ее давил до ума. Ну, либо у меня не хватает только компрессора, я, может быть, сам когда-нибудь займусь. Всегда можно будет прекрасить, правильно? Вот. Ну, а если какие-нибудь там Blue став, Green став использовать, то тут вообще полет фантазии дичайший, можно и наконверсить, так сказать, что хочешь. Вот. Таким образом, давайте посмотрим на фигурочки поближе. Значит, вот эта фигурочка, начнем с нее. Это у нас Space Marine Primaris Intercessor. То есть у нас защитник какой-то Space Marine. Artist Proof. Посмотрим на него на блистере. Вот так, в коробочке точнее. Вот это практически базовая фигурка. То есть в игре, как я понимаю, типа пешки. Единственный косячок. Вот этот вот, это орудие называется, соответственно, Bolt Rifle. То есть Bolt винтовка. А у базы вроде, я так понимаю, у них болтеры. Вот. И здесь вот Макфарлайн тоже придерживается традиции ГВ, да? То есть они нужны детали. Вот мне, например, нужен для этой фигурки стандартный болтер. Это будет в другой упаковке продаваться. А в частности там как-то сестры или кто они. Так. Вот. И это у нас... Blood Angels Hell Blaster. Вот. Космодес закастомленный под кровавого ангела. Вот. 
Вот. Дизайн коробок по бокам он у всех одинаковый, как я понимаю. Вот, кстати, адепта Саритос. Battle Sister, боевая сестра. Вот здесь болтер идет у нее, стандарт. То есть мне нужно теперь вот это покупать, чтобы болтер что-то получить. А этот товарищ вооружен штурмовой плазма из пеп... штурмовой... штурмовым плазмы из пепелительного, я так понимаю. Ну, некая снайперка получается. Потому что здесь вот у него окулярчик, типа как с каким-то прицелом, что ли, идет. По всей видимости, это какой-то дальнобойный товарищ. И с точно таким же оружием идет обычный космодесантник. Вот. Оружие тоже, а здесь мы видим обычный десанток. Который также от, отличается от обычного космодеса. Так, вооружен тоже Soul Plasma Incinerator. Испепелитель плазмы какой-то, что вам И проще фигурки в коллекции. Вот. Ну, давайте еще по традиции не завину покажу. Так, коробочек. На всякий случай, тут коллекционер будет это важно. Когда? -то. Вот. Такие вот мысли. Фигурочку. Давайте их распакуем, посмотрим поближе. Космодесы распакованы. Так, ну что могу сказать, вот пока распаковывал, мне показалось, что они более разболтаны. Не разболтаны, а проще вот прям все суставы ну, как бы двигаются в сравнении с теми двумя фигурками которые я смотрел ранее вот. но тем не менее зато все хорошо двигается и фигурки нормально держат баланс вот ну давайте посмотрим на них поближе начнем наверное с blood angel да, вот такая вот фигурочка Вот добавили они на глаз некий молд, да, вот, типа как прицел, что ли, дополнительно. Здесь по шлему идет некая труба, или провод, или шланг покрашен. Здесь уже некая точечка на, на лбу, две труб, трубы, противогаз, И здесь у нас символ кровавых ангелов. Брелок такой здесь есть, кулончик, медальончик. Здесь что-то связанное с его должностью, по-моему. Так, коллекционные наши вещи, 21 год. Вот, Made in China, артикул есть. Вот так вот. Артикуляция у всех одинаковая и равна предыдущей. То есть голова на блюдце поворачивается. Вот так вот отскакивает рука. Да. То есть с разборкой проблем не будет. Ну ладно, игрушка в принципе особо не разработана еще. Надо погреть, что здесь поворот. Вот так локоть. Поворот в руки. Есть небольшой поворот в кисти здесь вот вижу. Немножко отличается, конечно, все от нековских вещей. Двойной поворот. Здесь шарнирчик, да. Поворачивается талия, но ну, мешает за счет вот этого элементика поворачиваться до конца. А то вот ноги есть на баллах. Так поворачивается, так нога задирается. То есть я вообще без прогрева действую, то есть чувствую, что это не нека, можно достаточно грубо <смех> работать, так сказать. Так, небольшой здесь поворотик есть, носочка нет, и вот так вот. Ну, в принципе, для такой фигурочки достойная артикуляция. Так. В комплекте у каждого идет Бэкпак ранец, да? Турб ранец, не знаю. Ну, кислород, водород. Вот. Ну, не полетный, по-моему, вариант. Значит, это просто сплошной красный здесь, без всяких дополнений. Остальных оно, естественно, не покрашено. И вот такой... Так, это называется у нас Soul Plasma Incinerator. Плазма из 
штурмовой. Вот. Здесь как будто бы заряд энергии. Здесь дыры нет, надо все сверлить, кем-то будет кастомить. Приятный цвет такой черный. Ну, в общем, нормальные краски добавили. Намного круче, чем это делается на трансформер, например. Вот, точно такой же у этого, только не покрашенный. Один в один. Так. А у этого товарища защитничка вот такой мой. Здесь уже орлы, какой-то вымпел на череп, то есть тут кастомить можно, тоже сверлить, кстати, не перекастомить, так сказать. Так, а теперь давайте посмотрим поближе на сами фигурочки еще раз, то есть вот как, чем мне понравилось, да, коллекционный, коллекционный этот момент. Бросаешь взгляд, кажется одинаковый, а дальше начинаешь присматриваться. Смотрим на молды головы, да, вот. Молды главы этого и этого одинаковые. Ну, вроде как они хеллбластеры оба, да? Вот. Молд этой главы уже отличается. То есть здесь мы видим по одной трубе с каждой стороны, здесь по две. Здесь нет некого, некой точки на башке. Э, немного по-другому замолдили глаз, да? То есть они одинаковые здесь. Вот. Так, это касательно голов. Нет вот этой трубки здесь на шлеме. То есть уже отличие в молде головы у нас имеется. Здесь вот дополнительно под глазом какой-то элементик у них. Да, вот. В сравнении с этим молдом. Так. Идем дальше. У левого и правого. Ладно, будем их серыми называть уже. Язык сломаешь. На груди одинаковые, да, вот эти вот, как это называется, я точно не помню. Череп с крыльями. Здесь капли. Так, идем дальше. Здесь кулончик висит. Здесь вот одинаковый элемент. Дальше что у нас? Так, 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 так. А ну, собственно, в принципе, остальное все вот у этих двоих совпадает, к примеру. Но, тем не менее, они все друг от друга чем-то... Ну, определенными моментами отличается это очень здорово здесь вот наплечники еще да вот сделан тоже символ кровавых ангелов здесь пуст к примеру вот. то есть для внимательных здесь есть к чему присмотреться вот такие вот дела окей итак что я могу сказать? Фигурки классные. Тем, кто занимается кастомом, я думаю, стоит приобретать. Если люди э, ну, на миниатюрах умудряются сделать такие шедевры, да, вот, без миниатюры шедевры, то на большой фигурке там фантазия должна просто разгуляться. Вот. Ну, что можно сказать о Макфролайн, то есть, да, в сравнении с Бандай, к примеру. Они умно поступили, скажем так. То есть, кажется, что, ой, дешевая фигурка, да, в сравнении с Бандай. Но нужно относиться именно как к миниатюрке под покраску. Под покраску. Если это понимать, да, то смысл в приобретении этих фигурок сразу удваивается, утраивается. Вы же не будете перекрашивать какую-нибудь бандаевскую версию, правильно? Фигурку за 150 баксов. Вот. А после кастома, конверсии какой-нибудь, эти фигурки просто конкретно раскрываются. То есть это, грубо говоря, матрешка, заготовка для вашей фантазии. А следовательно, на мой взгляд, все-таки Макфорлайн лучше. Лучшее решение, скажем так. Прощаются со своим командиром. Ну а я завершаю свой обзор. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.